是不是？是不是你？不是你把我卖给莫小姐？是不是你啊？是不是你？你听我解释，你听我解释。他们拿了我的把柄威胁我，我要是不听他们的，我就得去坐牢。我要是坐了牢，你就把怎么办？算算怎么办？那我该怎么办？你说我该怎么办？对不起，姐，对不起。回,回家，走。不，不行，别这样，你闭嘴。跟我回家，跟我回家，回家。我不。啊。回家回家如果他有什么事，我不会放过你的。虽然钱卖的嗯不是很多，但是，呃，其实这里头还有你一部分呢，多多少少的应该分给你一些。没事，戒指是你的吗，舅妈？没有，那怎么好意思呢？哦哦，对了，雪儿，都怪舅妈，也没拉住那个阔太太。要不然，你说我是不是还能帮你谈笔生意呀、啊？现在我们公司的生意好起来了，活多的我都接不了呢。是吗？哎呦。那就好，那就好，<笑>啊，你你快点上班吧，我不啰嗦了啊，哎，好好工作。哦，对了，注意身体啊。好，舅妈再见。<笑>再见。我想问一下，萧山那边有消息了吗？嗯，前两天我就想打电话给你的，可我想，你大概也不太喜欢听到我的声音，所以他又打电话回来，说没事，过几天就回来。他在哪里？他不肯说。那他还好吗？还好吧。哦，那就好。那我不打扰你了。请他进来。莫总，请进。莫总，坐。刚下飞机啊？是。科技公司的合同我看过了，处理的很好。谢谢。还有那个专案执行计划书，你看了吗？正在看。去跟那个陶敬天传递一下。哦，是。我们有打算投那块地吗？那个陶敬天一直贼心不死，想跟我们对着干，始终是个心腹大患，早晚还是要把他连根拔起。几年前他在《金融风暴》里面失了手，我想看看他到底还剩多少实力。所以你想故意抬个价，看看他有多少承受力啊？没错，有个结论。他应该在资金周转上有些问题，可是呢，像他那种喜欢装疯扮傻的人，如果他告诉你他口袋里只剩一毛钱的话，那么他至少还有三毛钱。穿，那是五毛钱才对啊。<笑>海南那个项目，你知道曹金天也是我们的对手吗？不过您放心
海南那边有何姐在跟进，我相信她可以对付陶敬天。何姐是很能干，不过还是你去把关吧。啊，这样来你安排一下时间，带着文浩一起到海南去盯着那个项目。好的。哎，还有事吗？哦，没事了。那我先去忙。进来。穆总，坐。穆总让我和你一块去海南。我跟陶敬天交手的事，他已经知道了。我一点也不意外。我也是，他怎么可能不知道呢？他有怀疑吗？反正他从来就没有相信过我，要不然，怎么让你跟我去呢？他是让我盯着你，说到底还是怀疑你了。这样更好，让他以为。只要他随便亮一亮剑，我就乖乖的在他掌控之内。说的也是。对不起啊，把你拉进这趟浑水里面。是你给我一个报恩的机会才对。那我们明天出发？不，明天你先去，我不急。对，让海南那边的人以为你态度傲慢。这样我们的计划才更容易成功。才回来上班就发呆呀、啊？有什么心事你跟我说。萧山不见了，怎么回事？他姥姥去世了，他很伤心，躲起来不肯见人，都好几天了。是林子贤告诉我的。那报警了吗？没那么严重。今早，萧山终于给他打过电话了，说过几天就回来了。他现在在哪儿？他没跟林子贤说。你是不是想去找他？你说，我应该去吗？你既然有男朋友了，为什么还放不下萧山呢？他父母是外交官，常年在国外。他又是老了一手换一个对折。
你们的纸鹤好漂亮哦，谁给你们折的呀？哥哥。那你们开心吗？开心。那哥哥他开心吗？不开心，不开心。哥哥不会笑的，哥哥常常哭，他哭了。那你们想不想哥哥开心呢？想。来。你们看到那个哥哥没有？看到了。那就照姐姐说的去做，好不好？好。快去吧。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。你怎么还不回去啊？啊，来这里干什么？要悲伤。我会在你身边，好棒！再来一次，好不好？好。不要悲伤，我会在你身边。这是什么？谁教你们的？一个姐姐。姐姐呢？在那。姐姐呢？姐姐。刚才在这呢，她带我们一起来的帮哥哥一个忙好不好？好，好。帮哥哥去把姐姐找回来，告诉姐姐，哥哥很爱她，请她不要走，请姐姐不要走，好吗？好。去吧。姐姐，姐姐，不要走。
，史上最牛的设计公司打工妹，住洋房养司机。司机看看，怎么回事这？同学，你说这是同学？这当然是了，他会有错吗？哎，这男的是谁呀、啊？怎么看不清楚？你别管那男的是谁了，肯定是有钱人呗。你看他这脖子上这项链，我感觉这是今年巴黎首富会的最新款，这起码得是名家设计的，值一百多万呢。哇，你看，你看，他手上拿那个包。我做梦都想买一个呢、嗯。你做梦去吧。不是同学哪来的钱呀、啊？哎呀，他男人有就行了呀。嗯，你是说他被男的包养了？不可能吧？有可能。这个是。大家早上好，围在一起干什么？又在报告什么呀？怎么了？都看我干什么呀？在干什么呢？怎么会这样？没事儿啊，不要看。看这谁发的照片？不知道。我还以为是怎么了呢。人家有个有钱的男朋友，怕什么呀？他们俩在一起已经很多年了，他男朋友我也见过的。啊，原来是这样啊，吓得我们呀、啊！哎，发照片的人也太缺德了啊，把把我们家同学给凶成这样。你们第一天认识同学吗？怎么能把她想成那种女人呢？她要真的被富豪包养的话，还至于天天上班挨金总的骂，受客户的气吗？好了好了好了好了好了，一场误会啊！大家不要理这照片了，工作工作啊！同学，对不起啊。同学，你别怕，你抖什么呀？理直气壮。我，你别理他们，一般无聊的长舌妇。走，咱们去工地开工去。你别怕，交个有钱的男朋友又不是你的错。再说了，他们这属于触犯个人隐私，可以要求版主把照片删除的。是谁？是谁把这些照片放到网上去的呢？你到底得罪谁了？我，我没有啊。你看你的手还在抖呢，你冷静一点，冷静。也不知道谁这么无聊。会不会是穆振飞？他不会是他，不会是他。你怎么知道不是他？他什么事干不出来？不会是他的，你相信我吧，月英。如果要真是他的话，我就让赵高兴再去揍他一顿。刚才。谢谢你，没事儿，这都是我应该的。那些人就是欠骂。如果我真的是是那种女人，你要真是那种女人呀、啊，我就跟你绝交。我妈就是让我爸在外头风流，活活被他气得生了癌。那种女人真不要脸。我妈都住院了，他们还跑到医院去骚扰她，我恨不得吃了他们的肉，剥了他们的皮。我妈走了以后，我跟我爸说，那种女人我绝对不会放过，一个我也不会放过。你怎么了你？你真被我吓着了？我又没说你。不过要真是你呀、啊，我就扒了你的皮。月莹，我想回家。我明白你现在的心情，你回家休息一天。走，我送你回去。啊不。我自己回去就可以了。你回公司，我没事。那我也得送你打车呀。
有特大暴雨，请有关部门做好防范措施。童小姐，这么早啊？童小姐，您脸色很苍白啊，哪里不舒服吗？要不要我让老马陪您去医院？莫先生呢，在书房吗？莫先生昨天已经走了。您怎么了？说到，我超怎么做？看一看，这下怎么样？超多，不会吧？不会吧？很早就知道那刘瑞在撒谎，什么谈谈没有呀？但你什么时候谈自己？说不准，他自己还真自骗。哎哎哎，吵什么呢啊？发你们薪水都是和尚聊天的，是不是？工作量不饱和，是不是？啊，别怪。这什么呀？这是？啊？怎么会这样啊？哎，月姨，来来来来来，同学呢？又怎么了？你们又在看那些照片？看看，你看看这是什么？你在哪儿？在家里。你收拾一下，我过去接你，马上就到。发生什么事情了？哎，你……呃，对不起，汪总，穆先生他想见您，可我已经说了您不在，请他到会客室等。但是……等等，你去吧。原来是振飞少爷，你好，你好，你好，振飞少爷大驾光临，有失远迎，不知有何指教呢？我来是想考察一下集团的服务公司的综合实力，为了集团能够长远的发展。我觉得有必要做一些调整，淘汰一些服务不满意的公司。振飞少爷这话的意思，好像对我们的服务有什么不满意、啊？如果我说有，那就是有。<笑>咱们公司的服务一直都很优秀，而且远中跟我们的服务合同还未到期，违约赔偿可不是一笔小数目。
，赔偿不是问题。我们院中有的是钱。至于贵公司的服务是否优秀，这么多年下来，要想找贵公司服务上的一些小瑕疵，也不是什么难的事情。而且当年，你们一个默默无闻的小公司。能够战胜世界知名的 IT 公司，吃下远中这块大蛋糕，其中一定有一些不为人知的事情吧？哎，这都是有过笔稿和公示的，当时莫总也是认可的。再说，我们可都是跟莫总一直有沟通的，莫总也从来没对我们公司表示过任何不满意。哦，对了，据我所知。振飞少爷好像还未到远中上班，严格来说还不算远中的人吧？是。严格来说，我现在是没有权利过问远中的事情。做生意啊，我也不大喜欢。可是最近我父亲一直非得让我回去，去接远中的班。因为啊，远中始终还是姓穆的。振飞少爷，你要说什么，你就你就说吧。说真话，什么真话？是关于一个叫童雪的女孩，你的好朋友姜伟，是她的舅舅。当年你设局陷害，骗她去给你女儿补课，你还记得吗？看我这问题问的，真是够笨的。你怎么可能不记得？当年你正是因为这件事情才攀上了莫少谦，从此平步青云，对吧？不，你要是因为这件事而来，你应该问的人不是我，而是你姐夫。我只想问你一句话：童雪的舅舅，也就是姜伟，他是否知情？请问，我找童雪。不好意思，我家主人不在。你知道我是谁吗？我知道，所以才不方便请您进来。丁管家，是谁来了？童小姐，哎，穆先生，振飞，跟我走。哎，去哪里啊？离开这里啊！你不能再这样白白牺牲自己了。你在说什么，穆先生？您不要这样。没你的事儿。您再不出去，我就要报警了。告什么？你告我擅闯民居，还是告你家主人威逼良家妇女？到底出什么事了？你先说呀。你受制于我姐夫，是为了你舅舅。但是你真的以为你舅舅毫不知情吗？当年那个给你下圈套、骗你去帮他女儿补课的汪克俭，他不是受了我姐夫的指使，他是受了你舅舅的指使。你说什么？不可能，不可能，不可能！这是事实，是汪克俭亲口告诉我的。他现在和远中有生意上的往来，他不敢骗我。你清醒点吧，你被你舅舅卖了，你还在帮他数钱啊？不可能的，我不相信。你有什么证据？你说你舅舅毫不知情，你说他从来不认识我姐夫，只是和他见过一次面，对吧？你自己看。不可能的，不可能的。他为什么要这么做？为了他自己而杀我。每个人都只会为自己着想，只有你是永远替别人着想。你要是还不相信我的话，我可以带你去找他当面对质。不可能的，不会是这样的。同学，走吧，你这样做不值得。童小姐，不如等莫先生回来再说吧。
，我就在这儿等。喂，什么事？莫先生，不好了，佟小姐走了。现在怎么办？还有，穆少爷现在在门口等您呢。老马，掉头。好。莫先生，同学已经知道你出卖他了，他可能会来找你，你先不要见他，等我过来，知道吗？哦，我知道。老马，快！哎。是不是你？是不是你把我卖给莫小姐？是，是不是你啊？是不是你？你听我解释，你听我解释。他们拿了我的把柄威胁我，我要是不听他们的，我就得去坐牢。我要是坐了牢，你究发怎么办？算算怎么办？那我该怎么办？你说我该怎么办？我对不起他，对不起。回家，走。莫先生，别这样，你闭嘴。跟我回家，跟我回家，回去。走。啊！你放开我！同学，快追跑！如果他有什么事，我不会放过你的。哎，你这是干什么？到底发生什么事了呀？啊，发生什么事了？张伟，怎么回事？你倒是说话呀！张伟，你为什么给他跪下？你不要问了。哎呀，你说呀，你告诉我。我说你不要问了。我把雪儿卖给你吗？一命换一命本来就很公道，更何况不是用命来换。我保证你的外甥女以后比你吃得更饱，穿得更暖。那你的意思是说，还得让我去说服她，让她跟了你？如果那么简单直接，还有什么好玩的？医生让我怎么做？随便找个人帮你演场戏，至于怎么演，不用我教你吧。这些罪证只是副本，如果一个星期以后我看不到他来找我的话，那么正本就会出现在你不想他出现的地方。是不是？是不是？是不是你把我卖给莫小姐？是不是你？是不是？莫先生，童小姐上了一辆出租车，我没追上她。走
你是？十年前我们见过面，在木家。哦，那我是该叫您蒋教授还是莫老太太呢？都可以。莫老太太好。你怎么会坐在这儿？您儿子的管家不让我进，所以我只好在这儿等您儿子回来了。是为了同学。你也认识同学？嗯。我也知道大概发生了什么事儿，少卿打电话给我，我再赶过来看看。请问您是？我们在医院见过一面，记得吗？您是和童小姐住同一个病房的？没错，我也是少卿的母亲。哦。莫老太太，少卿刚刚打电话给我，说童小姐走了，我过来看看。那您快进来吧。你让镇飞少爷待在门外，太不礼貌了吧？啊，是我疏忽了。请进来吧。怎么办？童小姐会去哪儿呢？你不要怪我，是你的小舅子出卖了你的女儿。你们一家人都应该死，你的女儿是替你来还债的。莫先生，我们还是先回去吧。我这个做母亲的，实在是教子无方。这个也不好说。穆莫两家结为姻亲已经十年了，晚辈却只见过莫老太太一面。我姐夫本身就是一个藏得很深的人，莫老太太，你就更是云里雾里了。你看他藏得深，可是在我眼里，他不过是个孩子。是，儿子嘛，都是自家的好。任凭儿子再怎么大奸大恶，在母亲的眼里都是天真无邪的孩子。没错，在我这个母亲眼中，少卿仍然是个孩子。可是你父亲呢？依我看。在你还是小孩的时候，他就急着把你当大人看待，对不对？童年生活过得不太愉快的孩子，长大了以后不是太任性，就是太理性。少卿也许比你精明，可是你却比他理性的多。那你一定是看错人了。我今天都做出了这样的事情，难道还不算任性吗？不是任性。是你有一颗除强扶弱的心，莫老太太，请恕我直言，为什么您一直隐藏着自己的身份来接近同学呢？如果他知道我的身份，还肯让我接近他吗？放心吧，我和你一样，不会伤害他的。是，也不劳您出手了，有姐夫一个人，足够了。依你看。是少谦虐同学，还是同学虐少谦？什么意思？莫先生，找到童小姐了吗？你为什么要这样做？你又为什么这么做？你为什么要逼孩子？他对你到底有什么意义？我凭什么要告诉你？就凭你十年来一直冷落我姐姐，我依然诚心诚意的叫你一声姐夫。我姓莫，你姓穆，我们之间没必要诚心诚意。那好啊，那我就更加问心无愧了。我把真相告诉他，他就再也不会受你的牵制了。你以为我瞒着他，是为了困住他？那你是为了什么？我没必要告诉你，我也不想知道。我只知道他今后再也不用受你的牵制了。他现在失踪了。无家可归了，这样的结局，对他有好处吗？再怎么无家可归，也比留在这儿强。至少他不用再蒙在鼓里，他也不用再做无谓的牺牲。今后的路怎么走，就像他自己讲，让他自己选择。你这样是不负责任。我只是做了我觉得正确的事，我做错了吗？你说。你以为你做了好事
，你是好心做坏事。这里不欢迎你，马上离开。告诉你。莫先生，丁管家，让他自己冷静一下也好。咱们去给他准备点吃的。是，莫老太太，您能不能暂时留在这儿，多陪陪莫先生？你放心，我不想。丁管家，谢谢你对我儿子那么好。是莫先生一向待我们不薄。至于他怎么对待童小姐，我只是个管家。也不便置评。莫老太太，您说佟小姐会回来吗？我知道一件事儿，这两天有人在网上放了一些照片，不知道是谁干的好事儿。什么照片？皇上说的是真的吗？是真的吗？那个男人是谁？穆少奇，我不是告诉过你他有老婆的吗？你也答应过我不会再跟他来往。你怎么可以骗我？你怎么可以这么对我？月英，对不起。你明知道我最恨这种女的。你们知道我爸是怎么死的？我爸是，我不会饶过这种女人。你是我最好的，你居然这么骗我，你居然这么对我，月英，我不是存心要骗你的，你是我最好的朋友，你是我唯一的朋友，我没有你这个朋友。我跟你说过，如果你是这种女人，我就跟你绝交。你知道我心里是怎么想的吗？我不想跟你绝交，我希望我从来就没有认识过你。对不起，对不起，我不要听你的对不起，我不要再看到你，你走。
吃点东西吧。吃不下也得吃一点。我想问你一个问题，你对同学下套的事儿我知道，之前你跟我提过。可是他舅舅也有份下套，我倒是今天才知道，为什么？什么为什么？根本不需要他舅舅出手，你已经可以让他就范了，何苦还要拖他舅舅下水呢？是不是你想让他尝尝被出卖的滋味？既然你留了这么一手，想要打击他，那为什么到现在还不肯把真相告诉他呢？而当郑飞告诉他真相的时候，你又这么生气，这么着急？因为我不高兴，从别人的口中告诉他。我看啊，这应该不是真正的原因。是因为你自己已经受尽了被出卖的滋味，所以你不忍心看他再承受这种伤害，对不对？儿子，妈明白，妈真的明白。送你回家吗？可不可以借我手机打个电话？我想要跟家里打个电话，可是身上没带钱。莫老太太，已经很晚了，要不您先去休息，我和老马会守在这儿。如果童小姐回来，又或者莫先生有什么，我再叫醒您。老马，准备车，我想再去找一找。我这就去备车。放心，我陪你去。妈，不用了，早点休息，老马陪着我就行了。
。最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的情景，我们都以为是。永远却看不到悲伤靠近，人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山。你的心里，我该如何去挽留你？当绝望慢慢淹没我眼睛，飞越千山，心默默呼喊着你，爱与。没什么，只是从来没有见过你抽烟。我很少抽烟，偶尔抽抽。到底？是什么事？秀山，带我走好不好
，随便去哪里都可以。好。不过，先给你去买点吃的。吃完我们就走。莫太太，你交代的事情我都已经做到了。你说过会让同学和烧伤永远分开，我希望你也能做到。嘘。莫先生睡着了，我给他喝了杯牛奶，里面放了半颗安眠药。安眠药，他就一直坐在这儿等，不肯吃饭，不肯洗澡，也不肯睡觉。我逼不了他吃饭洗澡，我总可以想个办法让他好好睡上一觉吧。可是莫先生今天中午已经订好了飞机票，去海南呀。等他睡醒了再说吧，没什么大不了的事儿，天也不会塌下来。我现在啊，只想让我儿子好好睡上一觉，其他的我什么都不管，我也管不着。莫老太太，你也去歇会儿吧。好，我们出去吧。站了，我叫你。老蒋，你已经出现状况了，你不能出来。我儿子那边出了点事情，我去看看，马上就回来。你今天晚上得给我回来啊！谢谢啊！那些照片还在网上闹哄哄的呢，不知道是些什么人干的，怎么那么缺德？本来就是我儿子先做缺德的事儿。少谦平常睡得好不好？应该说，莫先生其实没有真正的熟睡过，因为童小姐每晚都睡得不好。怎么说？童小姐几乎每晚都会做噩梦，常常在梦里喊出来：“我没有做坏事，我不是那种女人。”我想她是很怕自己的身份被揭穿吧。我经常会被童小姐的喊声惊醒，我就会到她的房间里去看看她。如果莫先生来了，每次我去看童小姐，总会发现莫先生已经比我先一步到了童小姐的房间。我想，莫先生心里。一定也很难过吧？这里头的事情很复杂，不是我不想告诉你，而是一言难尽。可是我真要谢谢你，一直这么照顾少谦。不用谢，应该的。您说，如果童小姐真的不回来了，那该怎么办呀？也许我们现在应该担心的，是他到底在哪儿。同学，同学，你到了。
我回来了。嗯，你回来了。我是真的回来了吗？你是真的回来了，老伯，要不要吃点东西？再睡一会儿吧。你不问我？发生什么事情了吗？不急，等你睡醒了再告诉我。老何姐，司机说没接到少谦，你再看一下少谦发来的电子邮件，我们是不是搞错了航班？我肯定没搞错啊。那我给他打个电话。喂，请问莫少谦在吗？是小何吗？是啊。您是，我是少谦的母亲啊，是莫老太太呀、啊。陈红告诉我，您已经回来了。您看，我一直没时间去看您，真是太对不起了。没事儿，我知道你们都忙着呢。是啊，总是东奔西忙的。您身体还好吗？都一大把年纪了，没什么好不好的，过过日子吧。说的也是。呃，莫老太太，少谦。他有什么事儿吗？啊，没事儿，他在睡觉。哦，他应该今天订了飞机票来海南的。我知道，这边出了点事儿。他昨天晚上一晚上没睡，好不容易睡着了，我不忍心吵醒他。他出了什么事儿？一点小事。要不等他睡醒了再看着吧。反正晚上也有班机嘛。何况那边还有你在主持大局呢。不过我也不想让你为难。如果真的是什么紧急的事儿，我现在就叫醒他啊！不用不用，等他睡醒了，你让他打个电话给我吧。好的，啊，就这样了。何姐，怎么了？莫老太太说那边出了事儿，到底出了什么事儿啊？大概是为了照片的事吧。照片？嗯，什么照片？
把两个男人哄得团团转。莫总做事情向来有他的原因的。我就知道你崇拜他。这个女人现在在哪儿？我也不知道。你想去哪里？不要这样对我！不要！不要！不要这样！怎么了？你要做梦了？是啊，我又做梦了。我真希望梦里的一切只是一个梦，我又害怕这一刻才是一个梦。给我，给我在。还是想回到他身边去吗？以前我一直以为你和穆振飞在谈恋爱。其实网上的事过几天就会过去。你男朋友一定不是个普通的人，他一定会想办法平息这种议论，所以你不用太着急。嫁给我吧，要不然你都老了。我以为你再也不理我了。不，同学，这辈子我都不会再离开你。再离开我，我爱。我一直以为是我自己运气不好，才遇上了那个魔鬼，可我没想到。连我舅舅也出卖我，我不是运气不好，是命不好。这两天不知道为什么，我忽然不记得舅舅的脸了，为什么呢？他出卖了我，我却记不起他的脸了。可为什么我连做梦都记得那一天？而且一次比一次清晰。<笑>